注意看，一只长颈鹿妈妈正在分娩，但好像出现了意外，一只小长颈鹿卡在了腹中，只露出一对小脚。长颈鹿母子最后命运会怎么样？小长颈鹿能转危为安吗？我们接着往下看，这是在非洲草原上，这只长颈鹿在分娩时却意外难产了。小长颈鹿紧紧的卡在妈妈的腹中，鹿妈妈看着身体也很虚弱。更令人担心的是，小长颈鹿如果不能及时的顺产，就会因窒息导致死亡。而且还很有可能母子俩都会有生命危险。野生动物保护人员发现后，紧急联系了救援队，希望他们能迅速赶来救援。我们都知道，长颈鹿属于大型食草动物，站起来可达六米以上，对于救援工作来说也是非常的困难的。救援队员经过商量后，打算用麻醉先把长颈鹿妈妈麻醉倒，时间就是生命。工作人员也赶忙行动起来，他们安装好麻醉枪，他们要尽可能靠近长颈鹿妈妈，这样可以确保成功。如果第一次失败，可能会导致。接下来的工作会更困难，因为野生动物对人类是很抵触的，长颈鹿又是非常危险的动物，很有可能会对人类发起攻击，所以这也是非常危险的。稍不留神就会有生命危险。还好这次的行动很顺利，当麻醉起作用后，长颈鹿妈妈便倒在了地上。为了确保长颈鹿妈妈在救援过程中挣扎，救援人员打算把长颈鹿妈妈的脚步绑住，然后眼睛蒙上一块布。这一切完成后，救援人员开始对长颈鹿妈妈进行救援。经过救援人员的仔细检查，小长颈鹿由于卡在肚子里的时间过长，已经失去了生命。为了能更快的让小长颈鹿出来，救援人员只好用暴力的方式，他们用绳子绑住小鹿的脚，使劲的往外拉，希望这样能更快的把小长颈鹿从妈妈的肚子里拉出来。可以想象长颈鹿妈妈要受多大的苦，但救援人员的方法并没有起效果。这时长颈鹿妈妈已经被麻醉，但一样很痛苦。这疼痛也许只有作为妈妈的人才能体会。长颈鹿妈妈在不断的挣扎着，救援人员也不忍心看着她受苦，于是为了减轻这份痛苦，救援人员给长颈鹿妈妈身上涂上特殊的药水，希望她能好受点。经过努力，这时终于小鹿的头部已经出来了。此时可以看得出，小鹿没有了任何的生命迹象。经过救援人员的救援，此时长颈鹿妈妈已经承受了几个小时的痛苦。最后，工作人员给长颈鹿妈妈涂上药，希望她能快点康复起来。长颈鹿由于体型很大。而且脚和脖子也很长，所以在野外很大可能会出现意外。眼前的这只长颈鹿不知道怎么了，脖子上挂着一个大轮胎，如果长时间不取下来，可能会导致窒息。救援人员也再次出发，帮助这可怜的长颈鹿解决困难。这次他们还会顺利的成功吗？救援人员也很专业，很快把这长颈鹿给麻醉了。救援人员把长颈鹿放倒在地上，他们也特别的小心，希望尽可能的减小对长颈鹿的伤害。工作人员把套在长颈鹿脖子上的轮胎取出，可以看到。长颈鹿的脖子有明显的擦伤，救援人员在长颈鹿的脖子伤口上喷洒药水，这能让长颈鹿的伤更快的好起来。人与动物在地球的大家庭共同生活，很多动物的受伤都源于我们人类对环境的破坏，所以我们一定不要乱丢垃圾，也为动物保护人员的爱心点赞。好了，今天的视频结束了，如果喜欢我的视频，小伙伴别忘记了点点关注哦，谢谢大家观看。